സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെട്രിക്സുകളുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരിക സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ ടു ബൈ ടു അതുപോലെ ത്രീ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ടു ബൈ ടു നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് തന്നാൽ അതിന് ഇൻവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇതുപോലെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എയുടെ മുകളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോയും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യും ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ടു ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീയോ ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണെൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ എഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഫാക്ടർ ഓഫ് കോഫാക്ടർ ഓഫ് എ ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കോഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ട്രാൻസ്പോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കോഫാക്ടർ ഓഫ് എ ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ടു സിക്സ് ത്രീ വൺ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എടുക്കും ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സോറി ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻവേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ എഡ്ജോയിൻ്റ് എ വേണം അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എയും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ല ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ സീറോ അല്ലാത്തൊരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സീറോ കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഇതുവരെ ആരും എന്ത് ചെയ്തില്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇവാലിറ്റി നോക്കും അത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സീറോ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിറ്റർമിൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം അതിനെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാം ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോയും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോയിനും ഒരു പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക നോൺ സിംഗുലർ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നോൺ സിംഗുലർ എന്ന് പറയും അതായത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നോൺ സിംഗുലർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നോൺ സിംഗുലർ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സിംഗുൾ നോൺ സിംഗുലർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇത് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിംഗുലർ നോൺ സിംഗുലർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നു ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സോറി ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ടു ത്രീ വൺ സിക്സ് ആണ് വരും കഴിഞ്
അതായത് ഈ നമ്പറിൻ്റെ മൈനർ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയും എം വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് കൂടി എഴുതുന്നത് മൈനർ എന്നാണ് പറയുക അതായത് മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല മൂന്ന് ദിവസം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എം വൺ വൺ എന്നാണ് മൈനർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് വൺ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അതായത് എം വൺ വൺ ഇതാണ് കോഫാക്ടർ നമ്മൾ എഴുതുക കോഫാക്ടറിൻ്റെ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് എം വൺ വൺ എം വൺ ടു എം ടു വൺ എൻ ടു ടു അതായത് ആ ഓർഡറിലേക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എം വൺ വൺ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എം വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഇവിടെ എന്താണ് പോകുന്നത് അത് എഴുതുക അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇതിൻ്റെ ആണ് മൈനർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പൊസിഷൻ ആണ് അത് വരിക എം വൺ വൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റോയും ഈ കോളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ബാക്കി വരുന്ന നമ്പർ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ സിക്സ് എന്ന് പറയും കൂടി എന്ത് വരും സിക്സ് വരും കാരണം എന്താ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിൻ്റെ പവറിൽ ഈ വൺ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ ആ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തന്നെ ഇനി എന്താണ് ഇ എം വൺ ടു എം വൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇ ഇൻ ടു എന്ത് വരും ഇതാണ് ആ നമ്പർ എം വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റോയും ഇ കോളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ആര് വരും വൺ എന്ന് വരും ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പവറിൽ ആരാ വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു ആണ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പവറിൽ ഓടി നമ്പർ വന്നു ഓടി നമ്പർ വരുമ്പോൾ കൂടി എന്തുണ്ടാവും മൈനസ് വൺ ഉണ്ടാവും ഇൻ ടു വൺ അപ്പോൾ എത്ര വരിക മൈനസ് വൺ ഇനി എം ടു വൺ എം ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എം ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എം ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ പൊസിഷൻ ഇതാണ് എം ടു വൺ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ മൈനർ തന്നെയാണ് എം ടു വൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഇത് ആദ്യം ചെയ്ത ടു പ്ലസ് വൺ അതിനുശേഷം ഈ റോയും ഈ കോളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന റോയും കോളും ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി വരുന്നത് ആരാണ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും മൈനസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ അത് വരും മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഇനി എന്താണ് ഇ എം എം ടു ടു എം ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാ സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൈനർ എന്ത് വരും ഈ റോയും ഈ കോളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റോയും കോളും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാക്കി വരുന്ന ആ ടു ആണ് അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വേണം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും ടു പ്ലസ് ടു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആണ് എഴുതുക ഇൻ ടു ആരാണ് ടു ആണ് കൂടി എന്ത് വരും ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആവുക അപ്പോൾ വൺ ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനറ് ഇനി മൈനർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം എഴുതുക എം എഴുതുന്നു ഇ എം എ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ എന്താ വരിക ആ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക മൈനർ മെട്രിക്സ് എം വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പിന്നെ ആരാ വരിക മൈനസ് വണ് അതുപോലെ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ പിന്നെ ആരാണ് ഇങ്ങനെ വരും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ആണ് എം എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും എഡ് ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോഫാക്ടർ ഓഫ് എ കോഫാക്ടർ എ ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോർട്സ് എന്ന് പറയും കോഫാക്ടർ ഓഫ് എയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോണെ നമ്മൾ കോളാക്കിട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ് മൈനസ് വണ് ഈ റോണെ നമ്മൾ കോളാക്കിട്ട് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ്
six by nine है, उधर दोरे minus three by nine है, उधर दोरे minus one by nine है, उधर दोरे two by nine है। वैन अंदर इंगल सिंपलीफाई दाल दोरे दोरे बड़ा three hundred कटे यार इंगल three two by three, उधर minus one by three, उधर minus one by nine, उधर two by nine बारे। इधर आने दे next section दे inverse बारे। इधर नमक कार्य यंत्र दाना, इधर इधर नमक क्वेश्चन इंडा बारे इंडे, नमक नेक्स्ट बारे यंत्र मोना मैट्रिक्स मेथड यूज़ ये दिते, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व ये इन्दे, क्रामर्स रूल ऐल्ला तोरे मेथड इंदे, आदो उड़े इंदे आदिले इधर नमक यूज़ ये, इधर आने दे इंवर्स बारे, इधर नमक उड़े शॉर्टकट बने नियर को बारे यंत्रों, � इन्दर इन्दर इधर इधर दे इन्वर्स रे दाम पर ना हमारे इधर इधर दे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए का कंट्रोल करना ने एडजॉइंट रे इधर दे शॉर्टकट टाइप रे दाम है जो बाय टू इन्दर दाने रे दाम है तो वाला इजी है इधर इधर हमारे इधर टेक्निक आना माइनस वन वन ना ना पहले नए रूप से इतना ही ना दाना माइनस आंगन ही में जॉइंट दिया था मतलब शायद एग्जाम में आंगन एरिक ने आपको मार्क टूल है वो अंदर ये स्टेप पे लेटर नहीं दिया ना चाहिए ना इधर आने टू बाय टू मैट्रिक्स है ना इन्वर्स गाउन्ना मेथड इन्वर इन्दर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन